够砍柴的，别管闲事儿。哎呀，我的！姐姐如此好的身手，如何受这些恶装丁的气啊？哎，一言难尽啊！壮士，我请你到酒肆喝上一杯。好，姐姐请，请。原来阶级就是病官所养熊啊！啊，大哥受小弟一拜，岂敢岂敢！啊，近日壮士为我解围，还不知壮士孙姓大名啊！啊，我姓石明秀，金陵健康府人士，自小学了一些棍棒在身，一生职业路见不平，便要舍命相救，所以人称拼命三郎。哦，那兄弟一身好武艺，又为何流落于此？柴为生啊！我原本随叔父到北乡贩卖马羊牲口，可是不想刚到山东，叔父就染病亡故了。这花光了筹集来的银两，也不敢再回乡里去了，所以就流落到此，卖柴度日了。哦，原来如此。啊，哥哥，听说众多好汉都聚集到梁山。单讲一个“义”字，竖起一面大旗，替天行道。不瞒哥哥说，小弟想去入伙，可是又愁于没有宝剑之人。既然哥哥在此处不顺心，何不一同前往啊？哎，兄弟啊，有所不知啊，前日我与他们打过交道，才录到今天这个地步。哎，不过。梁山上的兄弟，个个都是英雄好汉，哼，我真想心一横上山去，多结交几个兄弟，也不枉此生。哎，可是不到万不得已，谁愿意落草为寇啊？哎，况且我还有家眷想拖累。不怕哥哥笑话，我现在可是到了举目无亲。身无分文的地步了，兄弟若不嫌弃，就在我家安身，如何？啊，呃，呃，不不不，这使不得，有什么使不得的？近日你我结义为兄弟，如何？呃，不敢动问，阶级贵庚啊？哦，今年虚岁二十九，我今年虚岁二十八，那那就请哥哥坐，恕小弟拜为哥哥。不敢不敢，快坐快坐。啊啊，兄弟一表人才，又行侠仗义。日后你我兄弟相称，我的家就是你的家。那啊，弟弟敬兄长一杯。啊，好，我们不醉不归。啊，来，啊，哥哥我来。好，大嫂，快出来与叔叔相见。大嫂，大嫂，快出来与叔叔相见。
镇叔叔叫奴家大嫂啊！好，兄弟，这是我的内人，娘家姓潘，小字巧云，他便是你的嫂嫂。嫂嫂，师师舅见过嫂嫂。奴家如此年轻，怎敢受此大礼？师、啊、舅是我今天认的义弟，你是嫂嫂，可受办理。啊，嫂嫂。官人、啊，托伯父求情之事办成了吗？日后莫要再提起此事。时运不济，我今天在长街上被祝家庄的一伙无赖庄丁纠缠，多亏石秀兄弟仗义相助，真是多谢叔叔了。啊，嫂嫂，石秀兄弟在此孤身一人，日后就住在家里，做个左右护臂。啊，呃，嫂嫂，嗯，石秀有扰了。叔叔太客气了，我这就去给叔叔收拾房间。莹儿。兄弟，啊，请，哎，来来来，快坐，哎，先去。啊、哦，岳父大人，因何如此急慌？哎呀，没事就好，没事就好啊！我刚听说呀，你在街上与祝家家丁发生了争斗，我赶去呀，结果没人了，所以。我就匆匆的赶回家来了。多亏了这位石秀兄弟仗义相助，我才得以脱身。哦，今日我俩已经做了结义兄弟。兄弟，这是我的岳父大人。哦，公公，石秀见过公公。好，好，好，好，好。哎，贤婿，有这么好的义弟，将来宫门进出，看谁还敢欺负。哎，赶快坐，坐，坐，坐，坐，坐，坐。公公坐，请坐。哎。叔叔以前是做什么营生的啊？先父曾是草刀屠夫，先父亡故以后，我就一直随着叔父贩卖马羊牲口。可是不想年前，叔父不幸染上疾病，也亡故了。哦，哎，原来叔叔也懂得屠宰牲口的行当啊！<笑>自小吃的屠家饭，如何不懂得宰杀牲口啊？老汉也是屠夫出身呐、啊。哦。只不过现在岁数大了，也干不动了。这不，贤婿在官府里当差，我就撇下这个行当，不干了。<笑>好啊，我正不知如何安置石秀兄弟呢。现在有了，岳父大人，你何不重操旧业，与我石秀兄弟重开屠宰作坊？本钱由小婿出便是了。我正有此意呀、啊。咱们那个后院，墙一打开就是街头，还有三间房子。这水井也很方便，可以做作坊。不知叔叔意下如何呀？好啊，我也正寻思着，这天天去打柴卖柴，也不是个正经营生啊。好啊，那咱们就拆了后院的东墙，东墙外是大街，点起肉案，水盆针头，刀杖，再赶个数十头肥猪，选个黄道吉日，咱们就开了肉铺。哎、好。<笑>你们这是欢笑什么？好，大嫂，你走这功夫，我们正筹算开肉铺的事。一定又是爹爹唠叨起来重操旧业的。官人做节级押狱，兼着柜子，爹爹又要做这宰杀生灵的行医犯。哎，屠夫这行也是助其超生，宰头生是积功德的嘛。哼。官人，叔叔的客房已经准备好了。好，啊，多谢嫂嫂。哎，叔叔，随我到后院去，咱们去看看那个作坊该怎么安置。啊，好啊，走。啊、好啊。官人。好、啊。奴家有事相告。讲
。下月十五，是王夫王押司的忌日。官人答应奴家为他做两日功德的，正好叔叔来了，也可以留在家中做个照应。啊，一切由大嫂安置就是了。官人，谢谢。妇人一眼，便知是水性杨花的淫妇。哥哥是个好汉，如何娶了这般妇人？奈何是俺的家嫂，我若输与哥哥，岂非是挑拨哥哥家门里不和睦？兄弟一表人才，有如此仗义，以后你我兄弟相待，我家就是你家。许是俺石秀看错了人，可看那妇人一双眼，分明骨头清剑。若不与哥哥讲，日后哥哥受辱。哎，有话不敢说，还算什么拼命三郎？可又如何张口说与哥哥？哎，好不苦恼啊！大嫂，我牢里当值去了，你替我给石秀找套干净的衣服，让他换上，再让他到客店里把他的行李和包裹拿回来，千万别忘记了。知道了，你都吩咐好几遍了。辛苦大嫂了。叔叔。啊，嫂嫂。叔叔何不多睡片刻？呃，我。刚才官人吩咐奴家为叔叔安排衣服，正要给叔叔拿来。啊，多谢嫂嫂。莹儿，哎，把衣裳给十爷送到房里去。是。叔叔住在这里，就像住在自己家一样，千万不要客气。哦，躺气闷时，这院子里摆着十八般兵器，可以随便练练把式。嗯，好。他有什么吩咐，就叫莹儿。我家官人外出时多，在家时少，还要叔叔帮忙照看门户。叔叔。千万不要跟我们客气，拘束起来，叫官人知道了，说我们服侍的不周到。啊，不不不不，嫂嫂，呃，石秀承蒙哥哥关照，收留在此居住，哪里还敢欺瞒呢？呃，我的，那个石秀是个粗人，如果有做的不到的地方，还望嫂嫂多多担待。呃，哦，对了，有什么能用得到俺的地方，嫂嫂就吩咐。<笑>又来了。叔叔嘴上说不客气，却又是如此客气。以后休要这样，叫奴家担受不起。呃、嗯，公公呢？公公还没起来吗？哎，一大早就出去了。说要雇人拆墙、开铺子，这昨夜才说起的事，今天他就等不得了。不过也好，省得他以后闲暇无事去茶肆、酒馆，找那群闲汉厮混。
就重新开张了啊！哎，欢迎大家光顾啊！哎，今天开张优惠，买一斤送半斤啊！啊，来来来，哎，来来来，哎来来，买一斤送半斤，来来来来，来，您看好了，哎，给我这块放好了，哎，给我这块啊，这个新鲜给我，您要那块儿，给我也称二斤啊，来来，这这个这块。你看，非说我正常啊！来，你看好，来，你看这个怎么样？来，我要一斤。哎，你瞧这家，坐着行曹刽子，杀人寡人还不够，还做着杀猪卖肉的生意，人杀不过瘾，还拿猪啊来消遣。蛇夫人，不要无事乱嚼舌头。嗯，卖菜，卖菜来，卖菜。哎，给你。啊、哎呀，这生意是如此之好啊啊，跟白送似的，一赏就过去了。呃，大哥，大哥你不知道，这看起来生意好，其实根本赚不了几个钱。公公今天说。这买一斤呀、啊，还送别人半斤。哎，您不说这，我这今天肉铺刚开张，全当不赚钱。你不给人家点便宜，能拉到主顾吗？我老汉干了一辈子，一点没错，这是生意经。好啊，好。呃，开这个肉铺，不是为了多赚些银两，只为给石秀兄弟和岳父您找个事业。至于如何经营，由你们去吧。啊！来，给您。谢谢啊。哎，好，谢谢。我来一块。哎，大嫂，你要哪块？这个，这个。拿好。哎，好好好。好，再来啊。谢谢。要肉啊，哪块？哦，是嫂嫂来了。叔叔辛苦，午饭时辰到了，也不见你回家吃，特地给叔叔送来了。嗯、嫂嫂叫丫鬟送来就是了，怎么能亲自来呢？这麻烦嫂嫂了。我爹爹呢？公公去收账了，还没回来。嫂嫂，坐。这饭要趁热吃，凉了吃对身体不好。哎。嫂嫂。嫂嫂今天有喜事啊！嫂嫂能有什么喜事？你哥哥在牢中当值，一个月三十天，有二十天不在家，你休要拿嫂嫂取笑。嗯，啊，嫂嫂，那、呃、不是，哥哥他，他也是为了公事啊。你心里啊，只有你哥哥。嗯、啊，不是，嫂嫂，我与哥哥。情同手足啊！那嫂嫂我呢？嗯，嫂嫂胜过我的亲嫂嫂。<笑>叔叔倒是会说啊！撤！撤！哎，早上好啊！撤，撤，撤，撤，撤
掌握千日好，花无百日红啊！现在哪儿还有长远心的人呢？哎，哎呀，叔叔回来了！哎呀，外出辛劳，自己赶猪，真是辛苦你了啊！呃，公公，这是咱们肉铺的明白账目。上面要是有半点私心，天诛地灭。你，你，你这是什么话呀？啊，小人离家已经有三五年了，这次想亲自，亲自回家走一遭，所以才特地来还这个账目。公公，我今晚便和哥哥辞行，明早便走。哎呀，叔叔，你误会了，叔叔。你真的误会了，叔叔两夜不曾回家，你一回来，一看见我收拾这些家伙事儿，叔叔一定在想，咱这买卖不开了，所以你才想走。别说咱这肉铺生意兴隆，就是不开这肉铺，也照样能养叔叔在家。不瞒叔叔说呀。小女巧云先前嫁给了本县的王亚四，不幸的是她末了。这不，明天刚好是她两周年忌日，得给她做功德，所以咱这买卖就停两天。我还请了报恩寺的和尚来给她做功德。我呀，岁数大了，不能熬夜，所以说，我我还正想跟你说这件事儿呢。那，那，那既然这样，那小人就多留几天。<笑>那这，叔叔可真是个心细之人呐、啊。不过以后啊，不要这么多疑啊。老汉备了些素酒菜，走，随老汉去吃酒去。那，多谢公公。走走，公公请。大哥啊，贤弟啊，哎，我今天劳中当差，不能回来，家里有和尚做法，还有劳贤弟代为照料。啊，大哥，你放心去当差吧，家里的事儿自有兄弟照料。好兄弟。<笑>阿弥陀佛，请问施主潘公何在？哦，师傅稍坐，我去喊公公出来。啊啊！哎，哦，公公，呃，哎呦，干儿来了。干爷，干爷最近怎么也不到毕寺走走了？我现在又重操旧业，开肉铺店了，所以就没时间来了。<笑>我这次来也没什么可带的，给干爷带了一些桂圆和干枣，请干爷和贤妹笑纳。哎呦，哎呀，让干儿破费了。哪里？叔叔，谁送东西来？哦，是一个和尚，叫公公做干爷的送来的。啊，那是奴家的师兄，一个老实的和尚。他本是裴家荣县铺里小官人，在报恩寺中出家。因他师父是家里门徒，因此结拜爹爹做干爷，长奴家两岁，因此叫他做师兄。他法名叫做海公。俗名裴如海，叔叔，你晚上听他请佛念经的声音，可好听了呢？好，原原来如此。坐坐便是，何必客气啊,啊！师兄，贤妹，贤妹，又叫师兄破费了。这些微不足道的贺礼，何足挂齿、嗯？不能这么说，出家人的东西
，叫妹妹消受不起。好，碧色新造了水陆院，来请贤妹随喜，只是恐怕结局见怪。她不会计较的。我娘死的时候，亦曾许下血盆忏愿，早晚要去还了的。好，这是自家的事，只要贤妹吩咐一声，小僧去办。师兄，多为我娘念几卷经就好。好，我去厢房看僧人们布置佛堂，你们兄妹说话啊。下去吧。是是我家叔叔，是卓夫新任的义弟。叔叔高兴大名哦，这位师傅，我姓氏名秀，平时啊就好管个闲事、打抱不平什么的，所以人家也叫我拼命三郎。呃，我是一个莽撞汉子，所以礼数不到，和尚休怪啊。哦，不敢不敢。呃，那师傅稍坐，我去备些斋饭过来啊。哎、呃，嫂嫂有什么事尽管吩咐。嗯。你这叔叔好一脸凶相，妹妹笑什么？我笑你被吓破了胆。吓破了胆？只要妹妹心里有哥哥，就是刀山火海。嫂嫂，我是想问，要备哪种斋饭？啊，呃，随叔叔就是了。好。天熬不住了我，啊，公公，你快去歇了吧，石秀在这里照应着。那行，那就有劳师傅了，去吧。
师兄，明日来取功德前时，记得对爹爹说血盆愿心一事。哥哥自然放在心上。你家这位叔叔好生厉害，三更半夜的还舞枪弄棒。不必踩他，又不是亲骨肉。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。哎，老汉熬夜不住，少有陪侍，休怪，休怪呀、啊。干爷正当自在，不必陪着熬夜。夜来多叫师兄劳神，功德钱还没拜呢。啊，何足挂齿。血盆忏愿一事，如果要还的话，明日寺中做法，富搭就还了，只是要多写一道书而已。爹爹要替娘还了旧愿，明日我想去报恩寺正蒙忏书，也算了却了一桩心事。也好，我怕明天买卖紧，贵上无人呐。有叔叔看管，还怕什么？啊！小姐，有劳师兄，不要嫌少就是。进城不恩，小僧明日专等贤妹来。您香。明日。必来上宝刹讨宿命。今后念香。官人，官人，这便是我那出家在报恩寺中的师兄海和尚。就是他给王押司做的功德。哦，有劳师傅了。杨兄劳中当值，公务在身，怠慢了。啊，区区小事，皆即客气了。小僧告退。好，见。好。小僧告退。啊，好。学婿、哦，谢谢岳父大人。啊，呃，贤婿啊，呃，我有个事儿想跟你商量商量。哎呦，岳父大人，有话但说，无妨客套什么。呃，是这样，呃，我那个老婆子呀，临死之前，替小女许了个血盆忏愿，我想让小女明日到报恩寺，去做个正蒙。还了这个愿，再让他到宋子观音那儿许个愿，好为老杨家独生儿孙，好续香火呀！<笑>大嫂，有话跟我说，又何妨？我对你说，又怕你嗔怪。大嫂，无论是还愿还是许愿，这都是正事儿。报恩寺路途遥远。明天固定轿子，还了便是。岳父，也就一道去吧。哦，我就不去了，不去了。这两天给王押司做功德，我这肉铺啊也是刚刚开张，这生意呀、啊、耽误不得啊。嗯。
如海在此，静候贤妹多时。巧云为娘来还旧怨，有劳师兄了。师兄，该看什么？哦，如海看贤妹，面如菩萨。<笑>师兄，日日都对着菩萨，还看不够吗？啊、哦，啊、哦，贤妹请。去看佛牙，你四处玩玩，不用陪我了。哎，是。娘子，请喝茶。师兄住的地方清静幽乐，只是不像一个出家修行的人。好，让娘子笑话了。难怪师兄的诵经声那么好听，听着让人就像腾云驾雾一般。啊、师兄，你关我在这里怎的？娘子，以后我只送给你一人听，如何？恐怕，恐怕我没有这个福气。啊、娘子，你就成全我吧。你这个疯和尚，疯和尚，娘子，疯和尚，放开我，放开我，娘子放开我。你这个疯和尚，你这个疯和尚，疯和尚，我打死你。娘子，你想打便打，只怕杀了娘子的手。你这般无礼，我如何打不得？要是让我家官人知道了，要了你这土贼的命。那杨雄只会舞枪怒棒，根本不懂得女人的心。你想告便告。那王亚斯倒是个知我疼我的人，只可怜他命短。嗯、这几年，你可想过我？自从你嫁了王亚斯之后，我
破灭万年聚会，蹲住这枯寂无味的空门。可是，可是我注定尘缘未了。思凡的假和尚六根从未清净过。我嘴里念着佛经，心里却一刻也没有忘记过你。当我走到大熊宝殿的时候，看到三世佛是你的模样；来到大士殿，看到观音菩萨也是你的模样，满目都是你的微笑。我知道我玷污了这佛堂圣地，可是我真的忘不了你。那你又如何想过我的感受？王亚思莫了，我回头找你。听说你已经出了家，当了和尚。这是佛门清净的地方，你就不怕被打入十八层地狱？这三年我天天在十八层地狱。你就答应我吧。若是你真的不忘旧情，今天晚上我家官人多数当老不在家，我让丫鬟在后门外摆一个香桌，你半夜子时去。如果看见后门外有香桌，点着夜香，你便进来；没有夜香，你万万不可进来。原来娘子早就想好了，救了你，你又嘴凶。你呀，要是让我家叔叔知道了，一定拿着杀猪的尖刀。让你这秃贼身首异处想死我了，我也是
好汉饶命！小人有言相告啊！啊，你是何人？不，不瞒好汉，小人石谦，人送外号“古上早”啊。石谦，啊，看你翻墙越户，倒是把好身手，到底有什么话说？哎，好汉，你得先答应放我呀！哎呦，放你啊！哎哎哎哎哎哎！哎，说。嘿嘿嘿嘿嘿说，敢说刚才动静不是你家叔叔吗？是又如何？不过是杨雄捡回来的一条野汉，认作了兄弟。那他不会去告诉杨雄吗？还说你胆大。这又怕起来了。不是他便罢了，是他，我也自有办法。好汉，你小子敢侮辱我的嫂嫂，我要你的命！好汉，不信你请看啊！嗯，哎呦！记住，二更之后，但有香桌在后门外，你便来；没有香桌，你万不可来。娘子放心，我若来，必有头陀在巷里打木鱼叫佛来了，我为叔叔缝补好了。嗯，谢嫂嫂。哎，以后有什么事，尽管跟嫂嫂说。什么都缺不了你的。好，嫂嫂，这件衣服放错了吧？这是嫂嫂特地为你做的。嫂嫂，石秀消受不起。不知好歹。
先生，让那猪嚎叫的我睡不了觉兄弟，你怎么在这里啊？哦，哥哥，我正路过此地，正想着去寻哥哥呢。哎呀，哥哥公务繁忙，也不曾和兄弟喝上几杯啊。今天得有空闲，咱们哥俩上酒肆喝个痛快啊！哎，走，好。近日兄弟心中不悦，莫不是家中什么言语伤及于你？啊，不，啊，不是。石秀感恩哥哥，待我像亲骨肉一样。但是，呃，哎呀，但有句话不知当不当说。哎呀，兄弟，今天怎么客套上了？啊，有话但说无妨。哥哥有所不知。你每一日出去只顾公事，却不知道这背后之事。这嫂嫂，嫂嫂她不是什么好人，兄弟看在眼里已经多时了，一直就不敢讲，今日就看个仔细，所以忍不住就来寻哥哥了。知言休怪，你细细说来。哥哥，前些日子家里做道场，请那个贼徒海和尚，这嫂嫂便与他眉来眼去。第三日又去寺里还愿。嫂嫂又做了个精心的打扮。这几日哥哥不在家，每天半夜就听到后巷里有人敲木鱼叫佛，敲的那叫一个怪。今日五更我便起来，看见果然是那个贼徒带着斗笠从后门溜走。哥哥，你像这样的淫妇，你要他何用啊？这贱人！这贱人，我非活劈了他不可！哥哥，哥哥息怒！哥哥，你是官府的人呐！息怒！哥哥，哎，你应该知道，拿贼拿赃，捉奸捉双的道理啊！不如这样，今晚回去，还当真无事，和平时一般。明日，再推做当值，三更后回来敲门，那贼徒定会从后门偷偷逃跑，到时兄弟一把擒住，任凭哥哥发落。好。还有哥哥，今晚千万不要打草惊蛇。好。知县大人，请接济吃酒。不知如何，就醉成这样了。呃，我没醉，胡说。哎，哥哥，哥哥，慢点。来，慢点，哥哥。官人，不用扶，小心，哥哥，小心。不用扶。官人，这是怎么了？嫂嫂，哥哥吃醉了
，来，小心！不用扶。哎哎哎，慢点，老爷，慢点，哥哥。不用扶，慢点，哥哥。官人。哎，你这个贱人！官人，你这贱人，你这个贱人，早晚要杀了你，杀了你！哎，官人，不要脸！你喝多了。不要脸！我问你，是哪厮敢在大虫嘴里偷食？啊？你说，你说，哎，不知羞耻，贱人！你这淫妇，你这淫妇，你这淫妇，你不知羞耻的东西，不知羞耻的东西。颖儿，嗯，你去睡吧。是。不要脸！贱人，贱人，贱人！你这臭婆娘，是哪厮敢在大虫嘴里？都是。些水来，渴死我了！水，渴死我了！快点！没睡，官人喝得烂醉，只怕要呕吐，我哪里敢睡呀、啊？只得在这守着。我不曾说什么梦话吧？大嫂，我也来醉了，也不曾恼你，你哭什么？哎呀，大嫂，有什么难言之隐，你说出来便是。爹娘当初把我嫁给王亚思，指望着一竿子到底，谁想到他半路撇下我？今日至危，官人十分豪杰，却又不能为我做主。难道有人侵入大嫂不成？我本不想说，怕你不信，又要骂我。哎呀，大嫂，快快说出来便是，不要多虑。画虎画皮，难画骨，知人知面，不知心。自从你那兄弟住进家里来，你夜夜在牢里当值，他就对奴家动手动脚。我本待要声张起来，可是又怕林舍得知
家丑不可外扬，爷爷盼着您回来，可是您回来，却又一副烂醉模样。你若敢坏我兄弟情谊，你小心我宰了你！凭大哥的脾气，我哪敢有半句假话？不怕大哥不信，大哥要杀，现在就杀了我吧！杀呀！杀呀！你好，我这就去问个明白。大哥千万别问。为何？不要为我破坏了你们兄弟情谊。要是当真如此，还讲什么兄弟情谊？嗯、大哥休问。那石秀心怀鬼胎，迟早必向大哥。说我的坏话，倘若他不提此事，便是个好人，算我无中生有。那就来这块吧，你看，我给您切好了，啊，拿好啊。来，给您包好了，来，谢谢啊，慢走啊，谢谢啊。来，哎，大哥，又上工啊？把剩下的猪肉都腌制了吧？从今日起，这买卖不做了。不做了？哥哥，这这好好的生意怎么就不做了？我杨兄可曾亏待于你？啊，不不，哥哥，哥哥对我恩重如山，这怎么会？哥哥，这、啊、此言何意啊？果真是知人知面不知心呢、啊。<笑>我以为你是个顶天立地的汉子，没想到，你石秀，竟然也有这般思想。哥哥，我说的全是实情啊。哥哥，那夫人与那和尚确实约在了初更时分，以敲木鱼和叫佛为号。你怎么知道？我亲耳听见的。耳听为虚，眼见为实。哦，哥哥，那古上草石谦亲眼所见。他人在哪里？他人在哪里？你不要再搪塞了。我若赶你走，显得我杨雄不够义气。哥哥。哥哥，你莫非疑疑心于我？不要再说了，就算我杨雄看走了眼，从今天起，我再也不想看见你。对，对，哥。是昨夜哥哥吃醉了，失言，走漏了风声，又遭这妇人撺掇，反咬了我一口，逼着哥哥收了肉铺。我若现在与他争辩，定叫哥哥出丑。哎，哎呀，不行不行！哥哥与我结义一场，此事不能就这么不明不白。虽然哥哥现在听信那妇人，心中恨我，但我一定要让哥哥明白此事。兄弟怎么了？今日哥哥既是收了铺面，小人告回
，那老汉就不留你了。现在就杀了你，好汉，饶命！我便什么都说。快说，那海和尚叫你来做什么？那和尚和潘巧云有染，每夜来往，叫我只看后门有无相庄暗号。五更里便来敲木鱼叫佛，唤他出来。